നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അപർണ ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ നാലാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയ ആവർത്തന ഗുണനത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് നോക്കുന്നത് ഗുണന നിയമം അഥവാ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ടീച്ചർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പം ടു റേസ് ടു ത്രീ രണ്ടേ കൃതി മൂന്ന് ഗുണിക്കണം രണ്ടേ കൃതി അഞ്ച് ഇതൊന്ന് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ രണ്ടേ കൃതി മൂന്നിനെ നമുക്ക് രണ്ടേ ഗുണിക്കണം രണ്ടേ ഗുണിക്കണം രണ്ട് നെഴുതിക്കൂടെ അല്ലെ ഇനി ഗുണിക്കണം ഇനി രണ്ടേ കൃതി അഞ്ചിന് രണ്ടേ ഗുണിക്കണം രണ്ടേ ഗുണിക്കണം രണ്ടേ ഗുണിക്കണം രണ്ടേ ഗുണിക്കണം രണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെ എഴുതും അതായത് ഇതിപ്പോ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു രണ്ടേ കൃതി മൂന്നിന് ടു റേസ് ടു ത്രീന് ടു ഇന്റു ടു ഇന്റു ടു ഇന്റു ടു റേസ് ടു ഫൈവിന് ഫൈവ് പ്രാവശ്യം അപ്പൊ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എത്ര ടൂസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ മൊത്തത്തില് ടു ഇന്റു 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 ടു അല്ലെ എത്ര എണ്ണമായി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് എഴുതിക്കൂടെ രണ്ടേ കൃതി എട്ട് എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഇപ്പൊ ടു റേസ് ടു ത്രീ ഇന്റു ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ അല്ലെ ഇനി ഞാൻ വേറെ പറയാം ഇപ്പൊ ത്രീ റേസ് ടു ടു ഇന്റു ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ നിങ്ങൾ നോക്ക ത്രീ റേസ് ടു ടൂന് നമുക്ക് ത്രീ ഇന്റു ത്രീ എഴുതാം അല്ലെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു ഈ ത്രീ റേസ് ടു ത്രീന് നമുക്ക് ഇന്റു ത്രീ ഇന്റു ത്രീ ഇന്റു ത്രീ അല്ലെ ത്രീ റേസ് ടു ടു ആണ് ത്രീ ഇന്റു ത്രീ ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ ആണ് ത്രീ ഇന്റു ത്രീ ഇന്റു ത്രീ അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ എത്രയായി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് എഴുതിക്കൂടെ ഇതിന് അല്ലെ ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇനി ഞാൻ വേറെ നോക്കാം ഫോർ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇന്റു ഫോർ റേസ് ടു സിക്സ് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഫോർ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഗുണിക്കുന്നു ആദ്യം മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഫോർ റേസ് ടു ഫൈവ് ആയി ഇനി അടുത്തത് ആറ് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അല്ലെ അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ എത്രയായി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് ഇപ്പൊ ഫോർ റേസ് ടു ലെവൻ ഓക്കെ അല്ലെ ഇനിയിപ്പൊ ഈ ഫോറിന് പകരം ഒരു ഭിന്നസംഖ്യ എടുക്കാം ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ നമ്പർ എടുക്കാം നോക്കിക്കോളൂ വൺ ബൈ ത്രീ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ഹോൾ റേസ് ടു ടു അപ്പോഴോ നമ്മൾ വൺ ബൈ ത്രീ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് രണ്ട് മൊത്തത്തിൽ എത്രയായി വൺ ബൈ ത്രീ ഹോൾ റേസ് ടു ഫൈവ് അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സംഖ്യവുമാവാം അപ്പോൾ ഒരേ സംഖ്യയുടെ രണ്ട് പവേഴ്സ് ആണ് രണ്ട് കൃതികളാണ് അപ്പൊ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് അല്ലെ അഞ്ചെണ്ണായി ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് നാലെണ്ണായി അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ എത്ര എണ്ണായി ഒമ്പതെണ്ണായി സോ എക്സ് റേസ് ടു നയൻ അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക ഇവിടെ നോക്ക എവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം കാണുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം ഇത് മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഞാൻ എഴുതിയത് മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ മാറ്റി എഴുതാം നേരത്തെ ഞാൻ എഴുതിയത് മൊത്തം ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതാം അതായത് ടു റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ഫൈവ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് ഇനി ത്രീ റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ അതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഇനി ഫോർ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ റേസ് ടു സിക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഫോർ റേസ് ടു ലെവൻ ഇനി വൺ ബൈ ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ റേസ് ടു ടു ഇതിന്റെ ആൻസർ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് വൺ ബൈ ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഇനി എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു
നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം കാണുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ കാരണം ഇതിപ്പം സെയിം സംഖ്യകളുടെ പവേഴ്സ് ആണ് വ്യത്യസ്ത പവേഴ്സ് അപ്പൊ സെയിം ഇവിടെ രണ്ടാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പവേഴ്സ് ഒന്നിന് ത്രീ ആണ് അതിന് ഫൈവ് ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് കിട്ടി അതായത് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് എയ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൃതികൾ രണ്ടെണ്ണം അതായത് ഈ പവേഴ്സ് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ നോക്കൂ ത്രീ റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ രണ്ടും മൂന്നും കൂട്ടിയ അഞ്ച് ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് നോക്ക് ഫോർ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ റേസ് ടു സിക്സ് അഞ്ചും ആറും കൂട്ടി പതിനൊന്ന് ഫോർ റേസ് ടു പതിനൊന്ന് ഇനി ഇവിടെ പവേഴ്സ് ത്രീയും ടു ആ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു ഫൈവ് ഇവിടെ പവേഴ്സ് ഫൈവും ഫോറും ആ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു നയൻ അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ പൊതുവിലാക്കുമ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ പറയാം എക്സ് റേസ് ടു എം എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ ആവാം റേസ് ടു എം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിന്റെ എം പ്രാവശ്യം എഴുതുന്നു ഇതും ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യ നാഷണൽ നമ്പർ ആവാം ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ ഇതാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂള് ഇത് കണ്ടിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട രണ്ട് ഒരേ സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യസ്ത പവേഴ്സ് ഇതിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവാം ഏത് സംഖ്യയും ആവാം എം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് എണ്ണൽ സംഖ്യകളാവാം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആവാം അപ്പൊ എക്സ് റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ ആണ് എക്സ് ഏത് സംഖ്യയായാലും എം എൻ ഏത് രണ്ട് എണ്ണൽ സംഖ്യയായാലും ഈ കാണുന്നതാണ് എന്ത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂള് അതായത് ഫോർ ഓൾ നമ്പേഴ്സ് എക്സ് എൻ ഫോർ ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എം എൻ എൻ അപ്പൊ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി നോട്ടില് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് പവേഴ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താ പറയാ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു പവേഴ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം നമ്പർ ഇസ് ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം നമ്പർ അതായത് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുണന ഫലം ഏ ഒരേ നമ്പറിന്റെ സെയിം നമ്പർ ഇവിടെ എക്സ് ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഏത് സംഖ്യയാവും ഇവിടെയും എക്സ് ആണ് ഇവിടെ എക്സ് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അത് രണ്ടും സെയിം നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്പേഴ്സിന്റെ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു പവേഴ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം നമ്പർ വ്യത്യസ്ത പവേഴ്സ് ആണ് പവേഴ്സ് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് മൂന്നാണെങ്കിൽ ഇത് അഞ്ച് അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ആണ് എന്ന് കാണിക്കാനാണ് എമ്മും എന്നും ഒന്നും എഴുതിയത് അപ്പൊ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു പവേഴ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം നമ്പർ ഇസ് എ പവർ ഓഫ് ദിസ് നമ്പർ ഈ നമ്പറിന്റെ പവർ ആയിരിക്കും പിന്നെ അതായത് ഒരേ സംഖ്യയുടെ രണ്ട് കൃതികളുടെ ഗുണന ഫലം ആ സംഖ്യയുടെ തന്നെ കൃതിയാണ് പിന്നെ ദ എക്സ്പോണന്റ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്ട് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദ എക്സ്പോണൻസ് ഓഫ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് അതായത് ഇതിന്റെ എക്സ് എക്സ്പോണന്റ് ഉണ്ടല്ലോ പ്രോഡക്ടിന്റെ എക്സ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പോണന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഈ മുകളിൽ കാണുന്നതാണ് എക്സ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിന്റെ രണ്ട് ഈ രണ്ട് എക്സ്പോണൻസിന്റെ സമ്മാണ് കൂട്ടലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നയൻ റേസ് ടു സെവൻ ഇൻറ്റു നയൻ റേസ് ടു വൺ അപ്പൊ ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് ഇത് എന്തായിരിക്കും നയൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നയനെ ഏഴ് പ്രാവശ്യം എഴുതി കുണിച്ചു പിന്നെയും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ എഴുതി അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഞാൻ വേറെ പറയാം സിക്സ് റേസ് ടു ടു ഇൻഡു സിക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക സിക്സ് റേസ് ടു രണ്ട് പ്ലസ് നാല് ആറ് മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഇതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇനി ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉം അത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില് പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് മലയാള മീഡിയം കുട്ടികളുടെ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റില് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉം നോക്കാം ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്കിലും ഉണ്ട് അത് ഏതാ പേജ് എന്ന് ടീച്ചർ നോക്കുന്ന ഓർക്കുന്നില്ല ടു റേസ് ടു ഫൈവിനെ ടു റേസ് ടു ത്രീ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ രണ്ടിന്റെ എത്രാമത്തെ എത്ര സോറി എത്രാമത്തെ കൃതി കിട്ടും
അപ്പൊ ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ എന്താ രണ്ടിന്റെ എട്ടാമത്തെ കൃതി കിട്ടു അല്ലെ എയ്ത്ത് പവർ എയ്ത്ത് പവർ കിട്ടു മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ചോദ്യം എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഉത്തരം പറയാൻ രണ്ടേകാതം അഞ്ചിനെ രണ്ടേകാതം മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ രണ്ടിന്റെ എത്രാമത്തെ കൃതി കിട്ടും രണ്ടിന്റെ എട്ടാമത്തെ കൃതി അല്ലെ അഞ്ചും മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടി എട്ടാമത്തെ കൃതി ഇനി അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പത്തേകാതം രണ്ടിനെ പത്തേ കൃതി രണ്ട് ഗുണിക്കണം പത്തേ കൃതി അഞ്ച് എന്ന സംഖ്യയുടെ സാധാരണ ഭാഷയിലെ പേരെന്ത് ഇതാണ് ചോദ്യം ചോദ്യം കേട്ട് വേജാറാവണ്ട ഇതിപ്പോ നോക്കാം പത്തേ ടെൻ റൈസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ഫൈവ് ആൻസർ എന്താ ടെൻ റൈസ് ടു സെവൻ അല്ലേ എങ്ങനെ സെവൻ കിട്ടിയേ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് സെവൻ അപ്പൊ ടെൻ റൈസ് ടു സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ഇത്രയും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എത്രയാ കിട്ടുക ഒന്നിന്റെ കൂടെ എത്ര പൂജ്യം ഇട്ടാൽ മതി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് പൂജ്യം നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഇത് എത്രയാ വായിക്കുക പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം കോടി ഒരു കോടി വൺ ക്രോ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് ചോദ്യം ടെൻ റൈസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ഫൈവ് അപ്പൊ കിട്ടുന്നതിന്റെ സാധാരണ ഭാഷയിലെ പേരെന്താണ് എന്നാ ചോദിച്ചത് ഒരു കോടി മനസ്സിലായത് ടെൻ റൈസ് ടു സെവൻ ആണ് ടെൻ റൈസ് ടു സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെന്നിന്റെ പത്ത് ഏഴ് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാ അപ്പൊ ഒരു കോടിയാണ് കിട്ടുക മനസ്സിലാവണ്ടോ ഇനി അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ സോറി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ ടു റേസ് ടു ടെന്നിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് രണ്ടിന്റെ എത്രാമത്തെ കൃതിയാണ് ടു റേസ് ടു ടെന്ന് ഇതിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും രണ്ട് മടങ്ങ് എന്ന് കാണണമെങ്കിൽ ആ സംഖ്യനെ രണ്ടോണ്ട് കുണിക്കല്ലേ ചെയ്യാ അതാലോചിച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അഞ്ചിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് കാണണമെങ്കിൽ അഞ്ചേ ഗുണിക്കണം രണ്ട് അല്ലെ എട്ടിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് എത്ര വെച്ചാൽ എട്ടേ ഗുണിക്കണം രണ്ട് മൂന്നിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് എത്ര വെച്ചാൽ മൂന്നേ ഗുണിക്കണം രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് റേസ് ടു പത്തിന്റെ ടു റേസ് ടു ടെന്നിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് കാണാ ഇങ്ങനെയല്ലേ കാണാ ഇൻറ്റു ടു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വെറും ഈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ടു റേസ് ടു വൺ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ടു ഒരു പ്രാവശ്യം എന്നുള്ള അർത്ഥം ഒരു ടു അല്ലേ അത് കാണിക്കാൻ വൺ എന്ന് എഴുതിയാലും ശരി എഴുതിയില്ലെങ്കിലും ശരി കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ടു റേസ് ടു വൺ ആണ് അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു എന്താ കിട്ടുക നമ്മളെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂൾ പ്രകാരം പത്ത് പ്ലസ് ഒന്ന് പതിനൊന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളെ ചോദ്യം എന്താണ് ടു റേസ് ടു ടെന്നിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് രണ്ടിന്റെ എത്രാമത്തെ കൃതിയാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ കൃതി മനസ്സിലായോ എളുപ്പാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ആ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം രണ്ട് ടു റേസ് ടു ടെന്നിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാൽ എത്ര കൂട്ടിയാൽ ടു റേസ് ടു ലെവൻ കിട്ടും എത്ര കൂട്ടിയാൽ നഗുണിച്ചാൽ നല്ല ചോദിക്കുന്നത് എത്ര കൂട്ടിയാൽ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ടു റേസ് ടു ലെവൻ ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതറിയാം ഇതിപ്പോ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ ടു റേസ് ടു ടെന്നിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് രണ്ട് മടങ്ങല്ലേ ടു റേസ് ടു ലെവൻ അല്ലെ ഇപ്പൊ രണ്ട് മടങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു രണ്ട് അല്ലെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ രണ്ട് മടങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടോണ്ട് ഗുണിക്കുക എന്നർത്ഥം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് രണ്ടേ കാതം പതിനൊന്ന് കിട്ടുക രണ്ടേ കൃതി പതിനൊന്ന് എന്ന് കിട്ടാം ഇവിടെ ചോദ്യം ടു റേസ് ടു ടെന്നോട് എത്ര കൂട്ടിയാൽ കൂട്ടിയാൽ നിന്ന് എന്ത് ആഡ് ചെയ്താലാണ് ടു റേസ് ടു ലെവൻ കിട്ടുക അപ്പൊ ടു റേസ് ടു ടെന്നിനോട് എന്ത് ആഡ് ചെയ്താലാണ് ടു റേസ് ടു ലെവൻ കിട്ടുകയെന്ന ചോദ്യം എന്താണ് രണ്ട് മടങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അഞ്ചിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചേ ഗുണിക്കണം രണ്ടാണ് പത്ത് അതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ അഞ്ചേ കൂട്ടണം അഞ്ച് എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അല്ലെ രണ്ട് മടങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂട്ടുക എന്നും കൂടി അർത്ഥല്ലേ രണ്ടോണ്ട് കുണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂട്ടുക എന്നും അർത്ഥല്ലേ ഇനി ആറിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് എന്
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തേ കൂട്ടണം പത്തല്ലേ പത്തേ കൂട്ടണം പത്തല്ലേ അപ്പൊ അതേപോലെ രണ്ട് കൃതി പത്തിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാൽ അപ്പൊ രണ്ട് മടങ്ങാണ് രണ്ടേ കൃതി പതിനൊന്ന് അപ്പൊ എത്ര കൂട്ടിയാൽ പ്ലസ് രണ്ടേ കൃതി പത്ത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാലാണ് എന്ത് വരിക രണ്ടേ കൃതി പതിനൊന്ന് വരിക മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഉം ഇനി ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്തത് അതായത് മൂന്നേ കൃതി പത്തിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാൽ മൂന്നേ കൃതി പതിനൊന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ എന്ത് കൂട്ടിയാലാ മൂന്നേ കൃതി പത്ത് അല്ലെ അതായത് മൂന്നേ കൃതി പത്തിന്റെ ത്രീ റേസ് ടു ടെന്നിന്റെ ത്രീ ടൈംസ് അല്ലെ അല്ലെ ത്രീ ടൈംസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് വരും അപ്പൊ എന്താ വരിക മൂന്നേ കൃതി പത്തിന്റെ ത്രീ ടൈംസ് സോറി ത്രീ ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് മൂന്നുകൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോഴല്ലേ പത്തൊന്നും പതിനൊന്ന് മൂന്ന് കൃതി പതിനൊന്ന് ആവുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഉദാഹരണം അപ്പൊ അഞ്ചിന്റെ മൂന്ന് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചേ ഗുണിക്കണം മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ എഴുതുക അഞ്ചേ പ്ലസ് അഞ്ചേ പ്ലസ് അഞ്ചു എന്നല്ലേ എഴുതുക അല്ലെ അപ്പോഴല്ലേ പതിനഞ്ച് കിട്ടുക അല്ലെ ഇനി ഏഴിന്റെ മൂന്ന് മടങ്ങ് മൂന്ന് ത്രീ ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലെ സെവൻ പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് സെവൻ അതല്ലേ ഇരുപത്തൊന്ന് അല്ലെ അപ്പം മൂന്നേ ഇത് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റ് ത്രീ റേസ് ടു ടെന്നിനോട് ഇൻറ്റു അതിന് അത് ഇൻറ്റു ത്രീ റേസ് ടു വൺ ആണ് ത്രീ റേസ് ടു ലെവൻ അത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അതായത് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മടങ്ങ് അപ്പൊ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇതല്ല കേട്ടോ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ റേസ് ടു ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ റേസ് ടു ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ റേസ് ടു ടെൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എത്ര കൂട്ടിയാലാണ് പിന്നെ ത്രീ റേസ് ടു ലെവൻ കിട്ടുക ത്രീ റേസ് ടു ടെന്നും പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു ത്രീ റേസ് ടു ടെന്നും കൂടെ കൂട്ടിയ അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് അത് വരിക കേട്ടോ ഇനി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം കുറച്ചൊരു ഈ ഒരു എന്താ പറയാ ഈ ഒരു ടേബിളൊക്കെ തന്നിട്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം ഓക